നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടിന്റെ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ സെക്ഷൻ ആണ് രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പോർഷൻസും പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ടുണ്ട് തേർഡ് മൊഡ്യൂളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന അതേ പാറ്റേൺ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഒരു മാർക്കിന്റെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഒ ത്രീയിൽ വരുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിമോഗൻ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ള എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ കാണുന്ന ഗേറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ദെൻ അവിടെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഒരു എക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പറയാനും ദൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ലിസ്റ്റ് ടു ലോസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ബോളിയൻ ആൾജിബ്ര ബോളിയൻ ആൾജിബ്രയും മറ്റ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് രണ്ട് ലോസ് എഴുതി വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് പാർട്ടി എയിലുള്ള ഒരു മാർക്കിന്റെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദൻ പാർട്ടി ബിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലേ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്യൂസ്ട്രേറ്റ് ദ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഓഫ് ഓർ ഗേറ്റ് ഓർ ഗേറ്റിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരച്ച് വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദൻ അടുത്തത് കൺവേർട്ട് ദ എക്സാ നമ്പർ ഒരു എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ പതിനാറ് എന്നുള്ളത് സഫിക്സ് ആണ് എഫ് എയ്റ്റ് ഇ സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ താഴെ പതിനാറ് എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവും ടു അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഡെസിമൽ നമ്പർ ആക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പൂജ്യം കൂടി അങ്ങനത്തെ ഡെസിമൽ എണ്ണൽ സംഖ്യ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പർ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാനാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഏഴ് മാർക്കിന്റെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ പാർട്ട് സീഡ് ഉള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ അൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ യൂസിങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി ദെൻ അടുത്തത് ഒരു ക്യാമാപ്പ് വരയ്ക്കാനാണ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അവിടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് ക്യാമാപ്പ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ ദെൻ അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ആണ് അവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സെഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകല്ലേ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ദ സ്ലൈഡ് ഡിഫൈൻ ഡിമോർഗൻ സ്തിയറം എന്നുള്ളതാണ് ഡിമോർഗൻ സ്തിയറം നമ്മൾ പറയുന്നത് എത്രയേ ഉള്ളൂ എ ഡോട്ട് ബി ഇതിന്റെ മേലെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ബാർ ഇട്ടാല് എ ഡോട്ട് ബി എന്നിട്ടാല് അതിന്റെ മേലെ കോമൺ ആയിട്ടാണ് ബാർ വന്നത് രണ്ടിനും കൂടിയാണ് ബാർ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ബാറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എക്ക് ഒരു ബാറ് ബിക്ക് ഒരു ബാറ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ നടുവിൽ ഡോട്ട് ഇട്ടതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ പ്ലസ് നാല് മാറും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിമോർഗൻ സ്റ്റിയറം ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരച്ചിരുന്ന ബാറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എക്ക് കൊടുത്ത് ബിക്കും കൊടുത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിമോർഗൻ സ്റ്റിയറം ഫസ്റ്റ് ലോ ഡിമോർഗൻ സ്റ്റിയറം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഡിമോർഗൻ സ്റ്റിയറം ആണ് പറയുന്നത് എ ഡോട്ട് ബി ഓൾ ബാർ ഈക്വൽ ടു എ ബാർ പ്ലസ് ബി ബാർ ഇത് ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിമോഗൻ സ്റ്റീറത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലോ ആണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ ബാർ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോ ബാർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് എക്കും ബിക്കും കൂടി കോമൺ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക എ ബാർ ബി ബാർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ചിഹ്നം എന്താവും ഇവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാറിയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡോട്ട് ആയി മാറും ഇത്രയേ ഉള്ളു വ്യത്യാസം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചിഹ്നത്തിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബാറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഡോട്ട് ആവും ഇവിടെ ഡോട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും
identify the two gauge represented one and two, the figure below. Write the Boolean expression for the output. Pondula, number of the gauge is the one of the gauge. This is one of the gate. This is the one of the gate. This is the one of the gate. This is the one of the gate. This is one of the gate. This is the one of the gate. This is one of the gate. This one of the gate. This is the one of the gate. And our son is D in the D the shape of the southern and four gate and add to the or four gate or gate in the D shape and never see you do the word the thing in a volume tied to now. Up even a thunder to let and the gate here and another one and one or okay. Pinny number of the parental light and down to guide in the Boolean expression and white to the expression is an unwanted. But I'm okay. And the gate in the output and the vanicule output in the expression put a number of in input a and b on it. I'm going to hand the gate in the output and the area a gunicana b either layer and the gate in the output a multiple by b alle and the gate in the output a and b would gunicana in a and the gate in the world in the in in a case, other than a number of the four gate to go to the four gate to the corner, or no or not a friend than a putter on the lavane. End the note extra on the lasan, seen or under the Idana in the expression. Mingle over a manasera and the guardian three or low. And the gate and the and the gate on the dangi out and the English in the aim input of the thumb in the air, bullet and she in. Nara Marchi, or gate and an dengi, out the input of the Tamil and the year, who turn a shame and the lagari master are needed on the eco sense and anti gate lay, input of the Tamil, Gunica, or gate langi, input of the Tamil, who turn. Hang an anon and the equation of Kedamba to the A, B, U, and a number input over the name. I am hello, in the Ilam Budjimut. Okay, let I don't know. Parain la and the GND continues here now. The other one of the number of and gate and order the lay B on a number and the agent put it a point out put here in the then C in the world, the or gate in turn. E A B L is in the input title of the or gate in the and damas in the input title of the and done. E A B A and B would you want to say? Pin it is C and the in the other code of food and the day. About total expression were not A B plus C in the other one. E wide expression were not A B plus C in the other one. I the expression I did another. It's okay. Okay, get the Okay, we have A and B on a input or the first it anti gating. Upon the anti gating the output, e or point in anti gating the output to Erland A, B, A and B, Guri Gunicha the Gutum. A, A and B, Gunicha Sadanam, Namaka Utsar and Gitta Sadanale, at the or gate in the input type to go to settle. अब Commutative 
ഏന്റെ കൂടെ ബിയും സിയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടിടുന്ന ഉത്തരം കൂട്ടിയാലും എന്റെ കൂടെ ബി കൂട്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിന്റെ കൂടെ സി കൂട്ടിയാലും ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കൂലെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി എന്റെ കൂടെ ബിയും സിയും ആദ്യം കൂട്ടി വെച്ച് എന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ എ കൂട്ടി അങ്ങനെ ആവുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്റെയും ബിന്റെയും കൂടെ സി പിന്നെ വന്നിട്ട് കൂട്ടി രണ്ടായാലും കിട്ടുന്ന ഉത്തരം തുല്യമായിരിക്കൂലെ ഇതാണ് അസോസിയേറ്റീവ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലോസ് പേര് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അവിടെ വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ദ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഓഫ് എക്സോർ ഗേറ്റ് ആണ് എക്സോർ ഗേറ്റിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ആണ് നമ്മളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സോർ ഗേറ്റിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എക്സോർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർ ഗേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഓർ ഗേറ്റ് ഇല്ലേ ആ ഓർ ഗേറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു വരയും കൂടി ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സോർ ഗേറ്റ് ഈ എക്സോർ ഗേറ്റിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എക്സോർ ഗേറ്റിൽ നമ്മൾ സെയിം ഇൻപുട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാം എന്താണ് സീറോ ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് സെയിം ഇൻപുട്ട് വരുന്നോടത്ത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ എക്കും ബിക്കും സെയിം വാല്യൂ വരുന്നത് സീറോ സീറോ എക്കും ബിക്കും സെയിം വാല്യൂ വരുന്നതോടെ വണ്ണും വണ്ണും അവിടെ മാത്രം എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും എക്കും ബിക്കും സെയിം വാല്യൂ വരുന്നോടത്ത് മാത്രം എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും എക്കും ബിക്കും ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടൂ ടേബിൾ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായില്ല എക്കും ബിക്കും സെയിം വാല്യൂ ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ എക്കും ബിക്കും ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ഇനി നോക്കി ടൂ ടേബിൾ മറന്നുപോലല്ലോ ഇത്ര ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി എല്ലാത്തിന്റെയും ടൂ ടേബിൾ ഇത് ഓക്കെയാണോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിനുള്ള സംഭവം ഒന്നുമില്ല ഒരു ടൂ ടേബിൾ ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ അഡീഷണലി അവരെന്തു ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സോർ ഗേറ്റിന്റെ സിമ്പലും കൂടി വരച്ചു വെക്കുന്നത് മാത്രം ഓക്കെ ട്രൂ ടേബിൾ ഒന്ന് ട്രൂ ടേബിൾ ഒന്നും കൂടി പറയണോ ഫിഗർ കമ്പൽസറി അല്ല ട്രൂ ടേബിൾ മതി ഇവിടെ ഇലൂസ്ട്രേറ്റ് ട്രൂ ടേബിൾ ഓഫ് എക്സോർ ഗേറ്റ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മള് എക്സോർ ഗേറ്റിന്റെ ഫിഗറും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രൂ ടേബിൾ മാത്രം മതി ട്രൂ ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് മാർക്ക് ഇട്ട് വരും ഓക്കെ അല്ലെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോവാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെക്കണേ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത മാത്രം മതി നിങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സംടൈംസ് ഇതിന്റെ ഇല്ലേ ഏഴ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കുക കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എഫ് എയ്റ്റ് ഇ സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ബ്രാക്കറ്റ് തടിയിൽ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇടണ്ടേ സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ആഫ്റ്റർ മാറ്റുന്നത് ഹലോ ആരുതാണ് മൈക്രോ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണെന്നുള്ളതാണ് എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണെന്നുള്ളതാണ് എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബേസ് എത്രയാണ് പതിനാറാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം എത്രയേ ഉള്ളൂ ബേസ് പതിനാറായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബേസ് ടെൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ബേസ് പതിനാറുള്ള നമ്പറിന് ബേസ് പത്തുള്ള നമ്പർ ആയിട്ട് മാറ്റാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന നമ്പർ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഇതേപോലെ സംഖ്യകൾ ആദ്യം എഴുതി വെക്കും എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റിന്റെ മുന്നിലുള്ള സംഖ്യ പോയിന്റിന്റെ മുന്നിലുള്ള സംഖ്യ അപ്പൊ ഇവിടെ സിക്സ് ഈ സിക്സിന്റെ നേരത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ബേസ് എത്രയാ നോക്കുക പതിനാറല്ലേ ആ പതിനാറ്
ഈ എന്നുള്ളത് വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം പതിനാറ് റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുത്തേ പതിനാറ് റേസ് ടു സീറോ രണ്ടാമത് നമ്മൾ കൊടുത്തേ പതിനാറ് റേസ് ടു വൺ അവിടുത്തെ ഈക്ക് പകരം എന്തുകൊണ്ട് പതിനാല് എഴുതിയ എന്നുള്ളതിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് എഴുതുമ്പോ സീറോ തൊട്ടിട്ട് ഒമ്പത് വരെയൊക്കെയുള്ള സംഖ്യകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി പോവാം പത്ത് എന്നുള്ള സംഖ്യ എഴുതുമ്പോ നമുക്ക് നോക്കിയ ഒന്നിന്റെയും പൂജ്യത്തിന്റെയും റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പത്തിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എ എന്ന് കൊടുക്കും പതിനൊന്നിന് പകരം പി എന്ന് കൊടുക്കും പന്ത്രണ്ടിന് പകരം സി പതിമൂന്നിന് പകരം പതിമൂന്നിന് പകരം ഏതാ കൊടുക്ക ബി കൊടുക്കും പതിനാലിന് ഇ പതിനഞ്ചിന് എഫ് പതിനഞ്ച് വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം പൂജ്യം തൊട്ടിട്ട് പതിനഞ്ച് വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പതിനാറ് നമ്പർ ആവും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബേസ് പതിനാറ് ആയതുകൊണ്ട് പതിനാറ് വരെയൊക്കെയുള്ള കൂട്ടിയാൽ മതി പതിനഞ്ച് വരെയൊക്കെയുള്ള നമ്പർ കൂട്ടിയാൽ മതി പതിനാറ് ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് പതിനാറ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തേ പതിനാല് ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ നോക്കിയാൽ ഈ എട്ട് എന്നുള്ളതാണ് എട്ടിന്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പതിനാറ് റേസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്നിട്ട് അടുത്ത ഈ എഫിന്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴോ പതിനാറ് റേസ് ടു ത്രീ ഇത് ഈ ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിക്കൂടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തേന് പതിനാറ് റേസ് ടു സീറോ രണ്ടാമത്തേന് പതിനാറ് റേസ് ടു വൺ മൂന്നാമത്തേന് പതിനാറ് റേസ് ടു ടു മൂന്നാമത്തേന് പതിനാറ് റേസ് ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ അതാണ് ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റിൽ എഴുതി ഈ കളി ദൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ഉള്ള ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എത്ര സിക്സ് ആ സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇ ആണ് ഈക്ക് പകരം ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പതിനാല് ആ പതിനാല് ഇവിടെ കൊടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി എഫിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പതിനഞ്ച് നേരിട്ട് അവിടെ കൊടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇത്രയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പോയിന്റിന്റെ മുന്നിലോട്ടുള്ള ഈ വാല്യൂസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോ അടുത്ത കാര്യത്തിലോട്ട് പോവാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗുണിച്ചില്ലേ പതിനാറ് റേസ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു സിക്സ് അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ചു നോക്കുക പതിനാറ് റേസ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉത്തരം തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ആറ് ദൻ അടുത്തതോ പതിനാറ് റേസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു പതിനാല് നിങ്ങളെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും പതിനാറ് റേസ് ടു ടു പതിനാറ് റേസ് ടു ടു അത് നിങ്ങൾ അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് ഇൻറ്റു എട്ട് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടും അടുത്തത് പതിനാറ് റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് കിട്ടാൽ ഈ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്രയും വാല്യൂസ് കിട്ടി ഇത്രയും മതിയോ ഇവിടെ നമുക്ക് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഒമ്പത് ഉണ്ട് അടുത്തത് ഇനി അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള എന്താണ് പതിനാറ് റേസ് ടു സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇങ്ങോട്ടുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഒന്ന് പതിനാറ് റേസ് ടു ഒന്ന് പതിനാറ് റേസ് ടു പതിനാറ് റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പൊ ഇനി പൂജ്യത്തിന്റെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴോ പതിനാറ് റേസ് ടു മൈനസ് വണ് പതിനാറ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു എഴുതി കൂടെ പതിനാറ് റേസ് ടു മൈനസ് വണ് പതിനാറ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു അങ്ങനെ എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഗുണിക്കാനുള്ളതോ ഇവിടെ നിന്നുള്ള സംഖ്യ എടുത്താൽ മതി ത്രീ നയൻ അത് അതുപോലെ ഇടുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാലത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയേ പതിനാറ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈ ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ടാവുന്നു പതിനാറ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെ ഉത്തരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടുക കൂട്ടി അങ്ങനത്തെ ഇതേപോലെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും ആ ഉത്തരമായിരിക്കും ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ ആണോ ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇതേപോലത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ മാത്രം
and subtraction using suitable example. Namaki would the example in the Vanagil. Upon Indian question, Joseph Lather training, year mark in Joseph Lather. Upon E. question, Utter and Enganagan. addition one one zero one. The binary number and I let you with you on the Yk is a binary number. I don't know one one zero one in the Yk plus Utanum minus one zero one zero one. A minus are in the chinane minus one zero zero one in the number good in the Utan and over the letter. Then the other chin and Lagarian are these are the gun day. Adinani, put under Sangel, the lead and dama the Sangia. Adin de one's complimented. But a number of one's complimented. I one's complimented. Younger in one's complimented. Are you one's complimented? Are you one's complimented? Are you one's complimented? Are you 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 Zero lots of Kendia, one to Toka. It's a recent of one's complement to Anani. Avanyan and Dede, you were a thunder to less Sangay than one zero zero one nani. It undoes the thunder Sangay and the signet, one zero zero one. Adinda one's complement in the Randa zero one one zero. Kitule Kitule Okay, and on lay. Okay, no. I don't know what I need. Once complimented on the word, come that like is and get a once complimented on the number of the chain. You would example of Martha and for number of open day, other kind of zero to home, up a number of the chain and the name. Put under and down the Sangeta once complimented on the once complimented on the word, I would have one lord of the year, zero to zero lord of the one to it's a reason. A piece and get a one's complement in one of the one load to zero at the first day. Then zero load to end up one at it. Add the one load to the good of zero. Hippo okay, can one's complement under the okay. I'm going to number one's complement to continue. In the number and the end, hit the other and number one's complement and what a side it lay. Add it the sangi. One's complement is the other and the middle there. Random good in number there. Putty no. Argent on the E value, it in the ones complimented so the good number in the year, put in the Kutumbo, Sadik and the Guardian. Basic IT, Kutumbo, the Army and the Guardian, the other angle on the note is a zero and a code, zero and a code, zero put yale, not in the outer and return, zero I put and return. I let out on the low. One in the good, zero booty. One in the good, zero booty, and Uther and the one night. Add the guardian. Zero and a good, one booty. Zero and a good, one booty. Answer one night. Then you would have complicated the one in the good, one booty. Answer zero. I put a carry in the vernacular salon and the extra. Carry the word number system of the barrel. Other polar is other than the extra and the or on no good view. Even a condition of North Africa, one in the good of one good yale, zero with him, or extra with him, carry good view. Okeano, he burn an all condition of piano. A winny but I normally add a no okay. First the number, but addition or in my friend normally even another no okay. One in the good as zero goody, one in the good as zero goody, and the other in Yambarna, one in the good as zero goody, one to go to. Good to left. At the number zero and a good of one goody, zero and a good of one goody, Namak and the other, upper number one to go to. At the one in the good of one goody, and the return of another answer get zero. I go. A shall we carry in dining there? Carry in dining there. I carry in the Adsas and get it to one day. Adsas and get it to one day. Then the E one no, even a low one goody putum. One no one goody and the guitar. Zero on the guitar. Okay, no. A shavy carry on the legs, so it is on a good in the leg. I carry on in a better market. 
ഉത്തരം എന്താണ് സീറോ ഉണ്ട് ആ ക്യാരി ഞാൻ അത് മാറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് കിറ്റ ഉത്തരം ഉണ്ടല്ലോ കിറ്റ ഉത്തരം ഇല്ല ഈ ഉത്തരത്തിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ക്യാരി ഇല്ലേ എക്സ്ട്രാ ഒരു ക്യാരി ഇല്ലേ ആ ക്യാരി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എൽ എസ് ബി എന്ന് പറയും ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് വിറ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്പറിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൂട്ടുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണം നോക്കിയ ഏറ്റവും ഈ ക്യാരി എടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ നമ്പറിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൂട്ടി നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച അതേ സാധനം തന്നെ ഒന്നിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഉത്തരം എന്താ കിട്ടുക സീറോ ദെൻ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ക്യാരി വന്ന് ആ ക്യാരി ഇതിന്റെ മേലെ എഴുതി വെച്ച് ഇനി ഒന്നിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടണം ഈ ഒന്നിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടണ്ടേ അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും ഒരു ക്യാരി വന്ന് ആ ക്യാരി അടുത്തതിന്റെ കൂടെ എഴുതി വെച്ച് ആ ഒന്നും സീറോയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഒന്നും സീറോയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് കിട്ടും ദൻ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ക്യാരി ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സീറോ അതേപോലെ താഴോട്ട് ഇറക്കി ഇരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വൺ സീറോ സീറോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അപ്പോ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടാമത് തന്ന സംഖ്യേനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം തന്ന സംഖ്യയുമായിട്ട് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ക്യാരി വരും ക്യാരി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാരി എന്ത് ചെയ്യുക അവസാനത്തിലുള്ള നമ്പറുമായിട്ട് കൂട്ടുക അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത സബ്സ്ട്രാക്ഷനിലോട്ട് പോവാണ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്നുള്ള സീറോ സീറോ വൺ വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കും രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ കാണുന്നിടത്തൊക്കെ ഒന്ന് ബാക്കിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സീറോ സീറോ എന്നാവും ആവൂലേ അപ്പൊ ആ സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെ എഴുതിയിട്ട് വൺ വൺ സീറോ 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 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് സംഖ്യയും തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സംഖ്യയും തമ്മിൽ കൂട്ടുക കൂട്ടുമ്പോ വൺ സീറോ കൂട്ടിയാൽ എന്താ കിട്ടുക വൺ കിട്ടൂലേ ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ വോയിസ് ഇവിടെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ രണ്ടാമതുള്ള സംഖ്യയുടെ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ട് എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയും വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ട സംഖ്യയും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കൂട്ടുക വണ്ണും സീറോയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ വണ്ണ് കിട്ടും സീറോയും സീറോയും കൂടി കൂട്ടിയാലോ സീറോ കിട്ടും അടുത്ത് വണ്ണും സീറോയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ വണ്ണ് സീറോയും വണ്ണും കൂടി കൂട്ടിയാൽ വണ്ണ് ദൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒന്നും ഒന്നും കൂടിയാണ് കൂട്ടുന്നത് ഒന്നും ഒന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ സീറോ വരും ക്യാരി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എക്സ്ട്രാ സാധനം കൂടി ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാരി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഫൈനൽ ആൻസറിന്റെ കൂടെ കൂട്ടി ഒന്നും ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ സീറോ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ക്യാരി ഒന്ന് ആ ക്യാരി സീറോന്റെ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് പിന്നെ ബാക്കി അതേപോലെ താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതിയതാണ് ഇതാണ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ യൂസിംഗ് വോൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എത്രയേ ഉള്ളൂ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും ആ നമ്പറിന്റെ വോൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുക വോൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിന്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിടുക ക്യാരി കിട്ടിയാൽ ക്യാരി എന്ത് ചെയ്യുക കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിന്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടി കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഇത്രയാണ് അതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോവാം സിംപ്ലിഫൈ ദ സിംപ്ലിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ യൂസിംഗ് ക്യാമാപ്പ് ക്യാമാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ക്യാമാപ്പ
ഇവിടെ എ ഉണ്ട് ബി സി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീറോ 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 വൺ 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 സീറോ വൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്താണെങ്കിലോ സീറോ വൺ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ടെക്നിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറോ കാണുന്നിടത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് ഈ സീറോ കാണുന്നിടത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എ ബാർ നിർത്തിച്ചൂടെ സീറോക്ക് പകരം ഞാൻ എ ബാർ നിർത്തിച്ചു ഒന്ന് കാണുന്നിടത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് എ എന്ന് നിർത്തിച്ചു സോറി എ എന്നാണ് ഇടണ്ട് ഒന്ന് കാണുന്നിടത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എ എന്നുള്ളതാണ് ഇടണ്ട് ഒന്ന് കാണുന്നിടത്ത് എ എന്നിട്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ മുകളിലാണെങ്കിലോ ജി സി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സീറോ വരുന്നിടത്തോ ബി ബാർ സി ബാർ എന്ന് എഴുതി വെക്കുക സീറോ വണ് വരുന്നിടത്ത് ബി ബാർ സി ഇവിടെ വൺ വൺ ആണെങ്കിലോ ബി സി വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ബി സി ബാർ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ വെറുതെ ആണ് എഴുതി വെക്കുക സീറോ കാണുന്നിടത്ത് ഫസ്റ്റ് ദ ലെറ്ററിന് ബാർ ഇട്ട് വെക്കുക ദെൻ സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ബാർ ബി ആണെങ്കിൽ ബി ബാർ ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ ഒന്ന് നോക്കിയേ നമ്പർ അല്ല എക്സ്പ്രഷൻ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നോക്കണ്ടേ അവിടെ നോക്കിയേ എ ബാർ ബി ബാർ സി നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് ബാർ കാണുന്നിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പൂജ ഇട്ട് വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇത് നമ്പർ നോക്കിയേ എ ബാർ ബി ബാർ സി ഈ നമ്പർ ആണ് നോക്കുന്നത് എ ബാർ ബി ബാർ സി ഞാൻ അവിടെ നോക്കി എ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൂജ്യം ബി ബാറോ പൂജ്യം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടീഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ നോക്കിയേ എ ബാർ പൂജ്യം ബി ബാർ പൂജ്യം സി ബാർ പൂജ്യം അടുത്തതോ എ ബാറിന് പൂജ്യം ബി ബാറിന് പൂജ്യം സി വൺസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റത്തോ ലാസ്റ്റത്തോ രണ്ട് മൂന്നാമത്തോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി രണ്ടെണ്ണം കൂടി എഴുതരുത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കരുത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കേണ്ടുള്ളൂ ദൻ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ നോക്കിയേ എ ബി സി എന്നുള്ളതാണ് എ ബി സിയുടെ വാല്യൂ എത്ര വൺ 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 ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്പർ ഉണ്ടാക്കി നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വൺ ഇട്ട് വെക്കുന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ദ നമ്പർ ഓക്കെ സീറോ സീറോ വൺ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട എങ്ങനെയാണ് എ പി സി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ അപ്പൊ എക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ വരണം എക്ക് സീറോ വരണ ഈ ഒരു റോലായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട നമ്പർ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അടുത്ത രണ്ട് നമ്പർ നോക്കിയ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എവിടെയാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ഇടേണ്ടത് ദൻ അടുത്ത കാര്യം നോക്കിയ അടുത്തത് നോക്കി ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത നമ്പർ നോക്ക് അടുത്ത നമ്പർ സീറോ 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 ഏക്ക് സീറോ വരണോടുത്ത് ഇതേ റോല് പിന്നെ സീറോ സീറോ രണ്ടാമത്തെ സീറോയും മൂന്നാമത്തെ സീറോയും വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെ അത് രണ്ടും കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോൾ ഏതാണ് ആ കോളത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇടേണ്ടത് ദൻ സിമിലർലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തത് വൺ 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 ഏക്ക് വൺ വരണം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഏക്ക് വൺ അത് ഇട്ട് ദൻ ബിക്കും സിക്കും വൺ വൺ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെ ആ കള്ളിയിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ഏക്കും ബിക്കും സിക്കും വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് വൺ ഇവിടെ ഒരു ഒന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഒന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഒന്ന് ഇത്രയും കൊടുത്തൂടെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എട്ടെണ്ണത്തിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയാൽ മതി എട്ടെണ്ണത്തിലും ഒരെണ്ണം ഇല്ലല്ലോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ബ്ലാങ്ക് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ആ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നിർത്തും പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നാലെണ്ണത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇതേപോലെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കും അതും പോസിബിൾ അല്ല കാരണം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇവിടെയും ഇവിടെയും സാധനങ്ങളില്ല ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവാണേ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ
പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ദ ലെറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ദ ലെറ്ററിന് നമ്മൾ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യല്ലേ ബി എന്നാണ് കൊടുക്കല് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ദ ലെറ്ററിന് സീറോ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ബി ബാർ എഴുതിക്കൂടെ ഇത്ര ആയാല് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്ലസ് ഇടുക ഇനി ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ഇവിടെ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു വൺ ഉണ്ട് അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കി അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് വൺ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എ എന്ന് എഴുതി അതിന്റെ മേലേക്ക് നോക്കി മേലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അവിടെ ബിയും സിക്കും ഒന്ന് ആണ് അപ്പൊ ബി സി എന്ന് അതേപോലെ എഴുതി ഇതാണ് അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇത്ര എഴുതാനുള്ളൂ ഇത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോകുന്നത് ഇതൊരു ഏഴ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ കെ മാപ്പ് ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി കേട്ടില്ല കെ മാപ്പിന്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ വൺ ഇട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവാത്ത ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് തന്ന എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിയേ എ ബാർ ബി ബാർ സി ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ടാമത്തെ എ ബി ബാർ സി മൂന്നാമത്തെ എ ബി ബാർ സി നാലാമത്തെ എ ബി സി ഇതിൽ ഈ ഇതും ഇതും എന്താണ് കോമൺ ആണ് രണ്ടെണ്ണം ഒരേ പോലെ അല്ല വരുന്നേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുക്കണം മതി ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതെടുക്കാം ഇതെടുക്കാം ഇത് എടുക്കണ്ട അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാം ഇതെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം അതിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ടേ ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമ്മൾ ബാർ വരുമ്പോ എ ബാർ അതേപോലെ ബി ബാർ സി ബാർ ഇങ്ങനെ വരണേനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ എന്ന നമ്പർ വെറുതെ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സീറോ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തൂടെ അതിന് ചിലവൊന്നുമില്ലല്ലോ വെറുതെ ഒരു സീറോ എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യാം ദൻ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്പർ നോക്കിയേ എ ബാർ ബി ബാർ സി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്പറിന് എ ബാർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ പൂജ്യം എട്ട് ബി ബാറിന് നമ്മൾ പൂജ്യം എട്ട് സി ആണ് വന്നല്ലേ സി ബാർ അല്ലല്ലോ സി അല്ലേ സി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഒന്ന് എട്ട് ബാർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഒന്ന് എട്ട് അടുത്ത നമ്പർ നോക്കിയേ ഇതാണ് അടുത്ത നമ്പർ അവിടെ എന്താണ് എ ബാർ ആണ് ഫസ്റ്റ് പൂജ്യം ബി ബാർ പൂജ്യം സി ബാർ പൂജ്യം ബാർ വന്നോണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പൂജ്യം എട്ട് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയ ടേമാണ് ഇനി ഈ ടേമാണുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയേ എ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്ന് ബി ആണ് ബാർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് സി ആണ് ഒന്ന് ഇത് ഈ നമ്പർ കിട്ടിയത് ഓക്കെ ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇനി എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്യണം കിട്ടിയ നമ്പർ ഒന്ന് നോക്കിയേ സീറോ സീറോ ഒന്ന് ഒരു നമ്പർ അടുത്ത് സീറോ 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 അടുത്ത നമ്പറോ വൺ 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 ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കിയേ ഫസ്റ്റത്തെ എന്താണ് എ ഇത് ബി ഇത് സി അല്ലെ ഈ ഒരു ഓർഡറിലല്ലേ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്പറിന് എക്ക് സീറോ കിട്ടണം എക്ക് സീറോ വരുന്നത് ഈ ഒരു റോലല്ലേ എക്ക് സീറോ വരണുള്ളൂ ബാക്കി താഴത്തെ റോ എന്താണ് എക്ക് വൺ അല്ലേ അതിലല്ലേ നമ്മൾ നമ്പർ വരുന്നത് ഈ നമ്പറാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എക്ക് സീറോ വരുന്ന റോഡ്സ് ഇനി ബിക്കും സിക്കും ആണ് നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ ബിക്കും സിക്കും സീറോ വണ് സീറോ വൺ എന്ന് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ റോലാണ് ഈ റോലല്ലേ സീറോ വണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ലൈനും കൂടി ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏതാ നോക്കുക ഈ ഒരു കള്ളിയിലല്ലേ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കള്ളിയിലല്ലേ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കള്ളിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് ഇട്ട് വെച്ചു ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയേ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ നോക്ക് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ സീറോ 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 എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ കേട്ടോ സീറോ 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 ഈ നമ്പറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ എന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ എന്റെ വാല്യൂ സീറോ ബിന്റെയും സീന്റെയും വാല്യൂ എന്താ സീറോ സീറോ അപ്പൊ സീറോ സീറോ ഇത് രണ്ടും കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കള്ളി ഏതാ ഈ കള്ളിയാണ് ആ കള്ളിയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇട്ട് വെച്ചു ദൻ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ നോക്കിയേ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ പറഞ്ഞ വൺ 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 എന്നുള്ളതാണ് എക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് കൊടുത്ത് എക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ ഒരു റോ ബിക്കും സിക്കും വൺ വൺ ആണ്
ആ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഇത് ഒറ്റക്ക് കാണിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കി ഇവിടെ എന്താ പൂജ്യം അല്ലേ പൂജ്യം വന്നോണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എ ബാർ ഇട്ട് അത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി മുകളിലോട്ട് നോക്കി മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് കള്ളിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് കള്ളിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ഏതാ പൂജ്യം ഫസ്റ്റത്തെ പൂജ്യം ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ ആ ആ ഫസ്റ്റത്തെ പൂജ്യത്തിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെച്ചർ ഏതാ ബി അല്ലേ ബി ആ അപ്പൊ ബി എന്ന് എഴുതി പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള എന്താ ഫസ്റ്റത്തെ ഏതാ പൂജ്യം അല്ലേ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ബാർ എഴുതി ബി ബാർ എന്ന് എഴുതി പ്ലസ് അടുത്ത അടുത്ത ഈ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള സാധനം അല്ലേ ഒറ്റക്കുള്ളതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കി ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ വൺ ആണ് വണ്ണിന് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കല് എ എന്ന് കൊടുക്കും ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂന്റെ വണ്ണിന് എന്താ എ അല്ലേ അപ്പൊ ആ എ എന്ന് കൊടുത്ത് ദൻ ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് നോക്കി മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോ വൺ വൺ എന്നുള്ളതാണ് വൺ വൺ എന്നുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ബിയും സിയും ഇട്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതൊക്കെ ആയില്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോകാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച ഏഴ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് അഡീഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് ചൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ആണ് ഒന്നുമില്ല ഈ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ അല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഈ സംഖ്യല്ലേ ഇതിന്റെ ചൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കാണാം ചൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കാണല്ലോ അറിയോ അറിയാമോ ഓക്കെ എന്നാൽ എനിക്ക് ആദ്യം കോംപ്ലിമെന്റ് കാണില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ ഓൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂലെ ഓൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടൂടെ ഓൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഉള്ളടുത്ത് സീറോ ദൻ സീറോ ഉള്ളടുത്തൊക്കെ വൺ ഇടുക ഇതാണ് അതിന്റെ ഓൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്നിട്ട് അവസാനത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടായിട്ട് ഒരു ഒന്നും കൂടി ഇട്ടേക്ക എന്നിട്ട് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടുക കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടാവില്ലേ അതാണ് അതിന്റെ ചൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് അങ്ങനെ കണ്ടൂടെ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക അതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ സീറോന്റെ കൂടെ വണ് കൂട്ടിയാൽ വണ് ഈ വണ്ണിന്റെ കൂടെ കൂടെ കൂട്ടാനൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വണ്ണ് താഴോട്ട് ഇറക്കി ചെയ്തു ഈ വണ്ണിന്റെ കൂടെ കൂട്ടാനില്ല വണ്ണ് താഴോട്ട് ഇറക്കി ചെയ്തു സീറോന്റെ കൂടെ കൂട്ടാനില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സീറോ ആയിട്ട് സീറോ വൺ വൺ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ചൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കാണാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാ അവസാനത്തിൽ എൽ എസ് ബി എന്നാ പറയല്ലേ ലാസ്റ്റ് സിഗ്നി ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് വിറ്റ് ലാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ സംഖ്യ ആ സംഖ്യന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് കൂട്ടുക ഇത് ഓക്കെയാണ് ചൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കാണല് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടിയ ഈ ഒരു നമ്പറിന്റെ ചൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് ഈ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ചൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ തന്ന സംഖ്യന്റെ കൂടെ കൂട്ടുക ഇവിടെ ആദ്യം അഡീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പൊ ഈ സംഖ്യയുടെ കൂടെ ചൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടിയ സംഖ്യയും കൂടി കൂട്ടി കൂട്ടുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടൂലേ ഉത്തരം കിട്ടും അതിന്റെ കൂടെ ക്യാരി ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം എന്ത് വേണമില്ലാവാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ക്യാരി നാട്ടിൽ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം ബാക്കി വരുന്ന ഉത്തരാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാറ് ഒന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്ക തന്ന സംഖ്യ ഇതാണ് നമ്മൾ തന്ന സംഖ്യ കൂട്ടാനുള്ളത് ഈ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ ചൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ട് ചൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടത് ഈ ചൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടിയ റിസൾട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഖ്യ ഇത് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും ആ റിസൾട്ട് ആണ് ആ റിസൾട്ടിൽ മേ ബി ഒരു ക്യാരി ഉണ്ടാവാം ക്യാരി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ക്യാരിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം റിസൾട്ട് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക
മേ ബി നമുക്ക് ക്യാരി വരാം ക്യാരി വരാതിരിക്കാം ക്യാരി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം ബാക്കി അതേപോലെ എടുത്ത് വെക്കാം ഇനി വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് മെത്തേഡും ടു സ്കോംപ്ലിമെന്റ് മെത്തേഡിലും ആകെ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാരി വരുമ്പോൾ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലാസ്റ്റിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൂട്ടും ടു സ്കോംപ്ലിമെന്റിൽ ആണെങ്കിലോ ആ ക്യാരിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മുപ്പത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റിന്റെയും ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ബാക്കി എല്ലാം ഈ ഒരു പി ഇതിന്റെ പി ഡി എഫ് പി പി ടി യുടെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അപ്പൊ അതിൽ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചാലും മതി ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം എനിവേ താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഈവനിങ് സെക്ഷനിലെ ക്ലാസ് ഇല്ലേ നമ്മളെ റെഗുലർ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരമുള്ള ക്ലാസ് ഇല്ലേ അത്